и опоры. Можно разрушать укрытие, ну, это а также круто. сочно убить. Потому что сколько игре лет уже, ё-моё. Майнивны с вами, всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Никиту, называется он 10 лучших механик реализма. И давайте же посмотрим, будет весело. Чаще всего, когда Я мы говорим уверен. о реалистичных Интересно. в играх вещах, мы говорим о том, что надоедает и мешает нам жить. Но сегодня мы вспомним только то, что делает все. На самом деле, реально, часто реализм в играх, они перебачивают с ним, и он бесит начинает. Там много Но... круче. Это даже быть веселым, в первую привет, очередь, я Никиту, кажется. это десятка Только лучших симуляторы. механик реализма. Приятного просмотра. А начнем с разрушаемого окружения. О, разрушаемость Эту круто. легко можно было поставить Батла. на первое место. Но мне просто хотелось начать список с чего-нибудь крутого, что просто обязано в нем появиться. Мало что в играх сравнится с удовольствием, которое получаешь от хорошо продуманного разрушаемого окружения. Даже в наши дни, в 2022-м, эта механика есть далеко не во всех играх. И везде она хорошо сделана. Да, во многих играх она используется для части объектов. Но очень небольшое число игр позволяет вам разойтись и уничтожить все, что вы только видите. Да, шикарно, Здесь стоит шикарно. вспомнить Red Faction Guerrilla. Вся серия игр весьма неплохая, но Guerrilla получилась просто шикарной. В этой игре можно развалять целое здание одними лишь кувалдой и взрывчаткой. И тогда как в реальности быстро разрушить целое здание кувалдой сложно, так что это не очень реалистично. Это гораздо более реалистично, чем полная невозможность, чтобы то ни было разрушить. И эта механика нужна не только ради красоты. Можно неожиданно зайти врагам в спину, взорвав стену. Или повалить снайперскую вышку, разрушив ее опоры. Можно разрушать укрытие, ну, это а также круто. сочно убить. То, что сколько игре лет уже. Ё-моё, а какие разрушения. Как это отряды круто. врагов, роняя на них здания. Разрушаемое окружение обычно меняет вашу тактику ведения боя, особенно в Герилла. Серия Battlefield похожа на нее в этом отношении. Не в каждой части можно разрушать здания, но там, где это можно делать, это жутко полезно. Особенно это шикарно. в Bad Company 2, где от кемперов можно избавиться, просто взорвав здание, в котором они засели. Но лучший пример для данного пункта – это Тирдаун, в который вы пробиваете самый короткий путь сквозь уровень, чтобы украсть что-нибудь до прибытия полиции. Визуально это гораздо более простая игра, как... Тирдаун, блин, ни разу не играл. Ой, прикольно. Из вокселей, Люблю вокселей. Симуляция игры. разрушения в ней, вероятно, одна из самых проработанных. Она жутко веселая. А дальше механика последней известной позиции. В старых играх жанра стелс довольно сильно на нервы действовало то, что стоило вам попасться на глаза одному охраннику. Как вообще все на уровне начинали точно и постоянно отслеживать ваше местоположение. Да. Такое чувство, что все враги это раздражало. обладали коллективным разумом. Естественно, это было сделано ради упражнения искусственного интеллекта но реализмом там и не пахло в таких... сейчас неплохо сделан э, в хитмане новом то что там сделан э, стелс хорошо в играх стелс работал по принципу все или ничего то есть как только вас ловили вы сразу начинали палить из всех орудий позже враги стали чуть менее ясновидящими но механику в явном виде выделила splinter cell conviction в этой игре да и почти во всех следующих когда враги теряли вас из виду на том месте где вас видели в последний раз появлялся некий марк и вместо того, чтобы просто сдаться или начать обыскивать случайные части уровня, враги шли к тому месту, где вы были замечены в последний раз, что давало вам возможность обойти их с фланга. Эта механика звучит просто, но она является исключительно ну, это важной частью жанра. Она появилась почти во всех известных сериях со стелсом. От снайпера элиты Хитмен до Metal Gear Solid 5 и Mark of the Ninja. Ой, Mark of the Ninja, великолепная игра. Советую всем, кто любит 2D игры. А если вам еще нравится стелс, поиграть. В серии Last of Us ну, хорошо эту стелс. механику хорошо. нужно обязательно. Потому что на более высокой сложности в открытых перестрелках вас обычно убивают. Я бы сказал, что эта механика одновременно реалистична и делает стелс гораздо веселее. А дальше огонь, который по-настоящему распространяется. О, Взрывать это здание красиво. очень весело, но почти так же весело смотреть, как они сгорают. В играх огонь появляется постоянно, но он очень редко ведет себя хотя бы примерно реалистичным образом. Обычно, когда вы что-нибудь поджигаете, на местности появляется горящий участок, который потом исчезает по таймеру. Не прогорает, как положено, а просто испаряется. Некоторые игры немного реалистичней. Можно, естественно, вспомнить Фаркрай 2, которая... Второй Фаркрой. Которая... Вторая... Второй фаркрой. Фаркрой. У, вот это я говорю хорошо. Известно Мне хорошей физикой горения. Там вообще много физика классная. Там можно было сжечь целое поле и половину вражеской базы. Помню, и огонь было. там наносил урон 
урон как врагам, так и главному герою. В ту эпоху также вышла еще одна игра с впечатляющими эффектами огня, а именно Alone in the Dark. Ремейк или ребут, я не помню. Одним из активно рекламируемых моментов было количество головоломок, которые решались с помощью огня. И даже в наши дни удивляешься тому, как хорошо он был проработан в этой игре. И вот вы же не думали, что Тирдаун появится в списке только один раз, да? В этой игре довольно впечатляющее разрушаемое окружение. Но так, ну в нее поиграть. Огня в ней просто шокирующая. Как Огонь хорошо выглядит. Он полностью процедурный, а потому он расползается и уничтожает строение жутко реалистичным образом. И мне очень нравится, сколько он при этом генерирует дыма. Как и разрушение окружения, огонь здесь является очень важным. Мне кажется, я видел эту игру где-то в роликах каких-то, когда я просмотрел их там, знаете, перед сном. <смех> Звучит странно, да? А, там, короче, чувак какой-то стрелял с какого-то специального лазера, и дома съедались такой зеленый как плесень, не знаю, такие как пикселями. Это вроде она же. Механика. Я и только не понял, только что потому, что он сжигает строение, но и потому, что во многих зданиях есть пожарные сигнализации, которые срабатывают в присутствии огня и дыма. Возможность побыть пироманом в игре всегда радует. А дальше возможность скользить вниз по лестницам. Знаете, О, что я не та, люблю? Это так Лазить ускоряет, реально. Лестницам. Это очень скучно и создает впечатление, что лестницы есть чуть ли не в каждой игре. Во многих играх они реализованы не плохо, но в играх от третьего лица использование лестниц это обычно мучительно медленный процесс. Когда вы лезете вверх, это еще куда не шло, но вниз просто отстой. Потому что обычно это случается, когда вы куда-нибудь возвращаетесь, а игра оказывается слишком реалистичной и не дает просто спрыгнуть вниз без получения урона. В таких ситуациях кажется, что игра вас наказывает за использование лестницы. Оно оп, искажение. Снэк из дед. Так Пока, что я не знаю, кто первым реализовал возможность соскальзывать по ним. Но спасибо тебе, дорогой человек. Ведь хотя сейчас это встречается повсеместно, раньше эта возможность имелась далеко не во всех играх. Если вы задумывались, возможно ли вообще соскользнуть вниз по лестнице в реальности, то да, возможно. И говорят, что это не так уж и сложно, если вы в перчатках, конечно. Сами этого ну делать да. не пытались. В перчатках по-любому, потому что ты, ты же просто руки себе Айдис, сожжешь. Но человек на такое определенно способен. Хотя я бы этим заниматься, наверное, не стал. Короче, это один из тех случаев. Да я почти бы ничем не стал бы заниматься, чем занимаюсь в играх, Тем, понимаете? В играх мы немножко только веселее. Люди Другие часто связывают делаем. реализм с замедлением персонажа или неудобствами. Но это, как видите, не всегда так. Лично вы вряд ли станете скользить по лестницам. Но, допустим, какие-нибудь пожарные точно этим занимаются. Теперь давайте поговорим о прицеливании. В наши дни это фундаментальная составляющая всех шутеров от первого лица. Так что очень просто забыть, что это далеко не всегда было так. Сейчас почти во всех шутерах можно либо стрелять от бедра, либо использовать прицел для повышения точности. Но минус второго варианта заключается в том, что ваше поле зрения сужается. А в случае с некоторыми видами прицелов, все, кроме содержимого прицела, также может размываться. Я знаю, что прицеливание в играх появилось раньше. Но мне кажется, что по-настоящему мейнстримным оно стало после выхода первой Call of Duty в третьем году. Какие Я... же первые Call of Duty были шикарные? Еще Battle of Honor классный был. Часто упоминаю, какой инновационной и крутой игрой была Golden Но, Knife в Но если вспомнить систему прицеливания в этой игре, понимаешь, что она была дурацкой. И в наши дни, если шутер не пытается специально соответствовать ретро-стилистике, в нем обязательно будет прицеливание. Вот настолько распространенной стала эта механика, что в принципе хорошо. Лично мне нравится, ну, что выбор метода стрельбы... И как мне погружение дополнительно добавляет. И дает вам разные тактические возможности делает игру интересней. А еще, когда у вас есть возможность прицеливаться, то есть, когда у вас фактически есть два уровня сложности для стрельбы, успешно и точно стрелять от бедра становится только приятней. А дальше обновление карты. Это очень специфический пример. Я говорю о тех случаях, когда главный герой наносит пометки на карту. Мне вот сразу вспоминается Silent Hill. В ней вы исследуете локации, и в процессе карта меняется. И нет, я говорю не про туман войны, который в играх 
присутствуют очень часто. Я имею в виду, что на физической карте в инвентаре вашего персонажа появляются различные пометки и линии. Герои ну, это прикольно, кстати. заблокированные коридоры и закрытые двери. Ну, я такое крайне редко встречаю, это крайне двери, редко. а также важные места. Или даже оставляет вам небольшие подсказки, выражая свои мысли на письме. Это очень реалистично. Почему не оставлять пометки на карте, если она у вас есть? Особенно в такой ситуации. И это очень полезная механика, потому что она облегчает исследование локаций. Ведь игроку не приходится самостоятельно рисовать карту и наносить на нее. Ребята, кто играл в Альхейм, пожалуйста, напишите, скажите, стоит ли мне попробовать сейчас поиграть? Никогда не играл в нее. Я знаю, что она была все время на хайпе. Но что появилось желание в ее попробовать поиграть. Метки, что мнение. в некоторых играх приходится делать. А еще вы наверняка тоже вспомнили, что в Uncharted есть похожая механика. Записная книжка а, Нейтана. Когда вы находите новую головоломку, он все в нее зарисовывает. Порой вы даже видите, как он это делает в кат-сцене. Ну, Возможно, прикольно. это должно напоминать игрокам о существовании этих записей. Порой они делают решение головоломки немного легче. А порой вам просто необходимо использовать их, потому что без них головоломку вообще нельзя решить. Как бы там ни было, это неплохая реалистичная деталь. То, что сотни лет спустя механизмы в головоломках все еще работают, не очень реалистично. Но вот касающиеся их записки, это определенно реалистичная механика. А на третьем месте возможность цепляться за различные выступы и карнизы, О, а также перепрыгивать укрытия и невысокие препятствия. Это очень примитивная механика. Укрытие это, помню, как... Первый игры с укрытиями это появилось с помощью там, этих консолей, да, то есть, ну, зачем раньше были укрытия? Но Иди долгое стреляй. время даже самые Но простые для... действия были для игровых персонажей невозможны. Я классно. подозреваю, что дело тут было в развитии технологий. Столкновения наверняка определяли совсем иначе. Так что раньше метровый заборчик или куча мусора становились для игроков непреодолимыми преградами. О нет, у меня что-то на пути. Ну, ничего не поделаешь. Когда в играх появились более-менее функции, Функциональные прыжки забираться на препятствия сначала Эспесси было не старый, так уж и удобно. Шикарные. Вы помните прыжки с приседанием в первой Half-Life? Кому-нибудь вообще нравилось так прыгать? Может, кому-нибудь и нравилось, но точно не мне. Так что, когда позже в играх появились простенькие механики, позволяющие взбираться на преграды, это казалось настоящим чудом. Больше не нужно было каждый раз совершать идеальные прыжки, потому что персонаж умел полноценно пользоваться своими руками. Представьте себе. Если вы перепрыгивали пропасть и не немного не долетели, в этом не было ничего страшного. Персонаж хватался за край и начинал карабкаться. Я бы не сказал, что платформеры как жанр особо реалистичны, но если бы кто-нибудь был способен совершать все те различные прыжки, которые мы видим в таких играх, но не умел бы хвататься за выступы и края платформ, это было это бы странно. странно да. А еще более реалистичное умение перебираться через невысокие преграды и мусор. То есть, например, перепрыгивать через заборы или быстро перелезать через укрытие в играх по типу Call of Duty. Это просто отлично. Очень странно осознавать, что раньше небольшие препятствия были совершенно непреодолимыми, когда сейчас они причиняют лишь небольшое неудобство. Я думаю, что так должно было быть всегда. Опять же, дело наверняка в развитии... Этих... Не, на самом деле, смотришь на старые игры, новые игры, ты понимаешь, что прогресс сумасшедший. Да, не все новые игры шикарные и интересные, но на самом деле много самого интересных игр выходит. Я заметил, что главное просто их ну, играть, Технологии. искать... Но это а... Еще один пример того, как с набовыми... а, реализма делает игры так нельзя, так нельзя. Ну а дальше переходим к реалистичным по механикам, связанным с лутом. Вот бывает же такое, что вы в ролевой игре убиваете кого-нибудь в крутой броне и с классным мечом, а потом ничего из этого не Это можете забрать. Это сила постоянно, да. Ну в Skyrim, кстати, такое, ну, такого нет. В Skyrim всегда ты можешь забрать Так все. работают почти все ролевые игры, кроме игр от Bethesda по типу Skyrim или Fallout 3 и 4, в которых реализма чуть побольше. Там, если вы сражаетесь с врагом, чью броню вы хотите забрать, у вас будет возможность взять ее с трупа. Прямо как в реальности, где вам тоже почти ничего не мешало бы обобрать труп. Там вы все еще встречаете проблемную ситуацию, в которой враги стреляют вас без конца, а потом у них в карманах оказывается три патрона. Но если у них есть пушка, меч или броня, игры от Bethesda позволяют их подобрать. И это просто шикарно. Я часто жалуюсь на то, что Bethesda все никак не перелезает со 
старого движка на какой-нибудь другой. Но вот этот аспект их игр реализован совершенно верно. Интересно, вот они же новую игру там делают космическую. Там будет новый движок или они все же старый будут Мне он очень нравится. А на втором Посмотрим. месте мечи, которые действительно умеют рубить. В большинстве игр мечи и другие виды оружия с лезвиями реалистичными не назовешь. Они ведут себя как узкие дубинки, потому что ничего отрезать они не способны. Ну да. Есть редкие исключения, Омарт которые хау, позволяют ну... мечам рубить. Это, это, это фишка его. Это случается лишь время от времени. Игры про зомби по типу Dead Rising или Dying Light позволяют вам разрубать зомби самыми разными способами, если у вас есть довольно крутой меч. Но это чисто косметическая способность. Она выглядит классно, но не более того. Еще с чит-кодами можно нарезать штурмовиков на куски в Jedi Knight 2. Это чуть ли не единственная игра, в которой световые мечи работают так, как в фильмах. Но и то только с чит-кодами. Но вот это странно, почему только в чит-кодах такая игры, есть? Игры, где разрубание О, ну... врагов, это реальная игра. Metal Gear Rising, да, да, да. механика, это она самая. Metal Gear Rising Revengeance. Это безумно. Эта механика крутая. Тут сказал, что я не фанат этой игры. Не сказал бы, что она мне понравилась. Она просто прикольная, музыка хорошая. Но мне не нравится равно геймплей на эта игра, не знаю. Как слэшер она мне не, не нравится. Я вот The Devil May Cry лучше поиграю в какой-то старенький. Но суть в том, что эта механика крутая. Реально очень Умно крутая. названная игра, в которую безумно весело играть. Это спин Metal Gear Solid, в котором вы играете за Райдена Блин, люблю Metal Gear Solid, но не нравится Metal Gear Solid, я не знаю. под которым разрубаете противников. Можно разрубать не только врагов, но и окружение. И есть даже своеобразные головоломки, связанные с использованием меча. Мало что сравнится с удовольствием от разрубания сложного босса на тысячу кусочков. Это жутко весело. Я вынужден отметить, что то, насколько мелко вы можете нашинковать врагов, не очень реалистично. Но то, что ваш клинок в принципе наносит режущий урон и меняет внешний вид и поведение объектов, определенно круто, да. относится к реализму. Вот такого и, побольше, да. Вот это физи... ну, физика, физика меча классная. В принципе. Я уже упомянул отдельные примеры физических взаимодействий, но нет ни ничего реалистичнее, чем моделирование фундаментальных принципов взаимодействия материи О, и God, симулятор, В видеоиграх физика в основном заключается в более-менее реалистичном падении предметов, в их разрушении и в процедурной анимации по типу Ragdoll. И нужно все это не только для графических эффектов, ведь во многих играх физика является одной из механик взаимодействия с миром. Уже Вспомним Half хотя бы Half-Life 2, в которой куча головоломок решается за счет падения, перемещения и скольжение предметов. GTA 4 и Red Dead Redemption используют физический движок Euphoria, так что там можно проделывать довольно впечатляющие вещи. Не, ну там физика крутая, конечно. Например, сбивать противников с ног выстрелами. Да и в играх по типу Outer Wilds физика может быть реалистичной. Там может быть опасно просто летать по космосу, потому что вы можете умереть от столкновения на слишком большой скорости. Мне вот нравится очень простое физическое взаимодействие, а именно пинок. Мне не никогда не надоедает спихивать врагов в пропасть. В видеоиграх в наши дни физические взаимодействия повсюду. Порой они реалистичны, О -о -о. а порой их хотя бы... Ну, Сноураннер, конечно, да, там... Прям хорошо. Это более реалистичные, чем полное отсутствие. Вот надо ради таких игр, как типа Сноураннер, э -э, Форза, хочется купить руль. Физики. Но... И в большинстве случаев они прекрасны. Не а вот еще одна дополнительная механика, которая не так важна, как все остальное в списке. Возможность гладить животных. О! Серьезно, невозможность погладить кота или это собаку в игре, 10, где они 10. есть, это явное отступление от реализма. Да, это мало что добавляет Согласен. в игру. И это вообще трудно назвать механикой. Но мне кажется, что возможность гладить животных усиливает эффект погружения в играх, в которых она есть. Эй, hey, ребята, встречали ли вы какие-то новые механики реализма? Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите подписывайтесь на канал Никитун обязательно. Также подписывайтесь на мой канал, мне было очень приятно. Всем удачи, всем пока-пока.